Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Phân tích Game Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trò chơi mới ra mắt của nhà phát triển Mob Game Tên của trò chơi này là Project Playtime Đây là một trò chơi kinh dị sinh tồn nằm trong vũ trụ của Bobby Playtime Nơi ta sẽ nhập vai vào một nhân viên của công ty Playtime Và phải phối hợp cùng những nhân viên khác sinh tồn trong một khu vực của công ty Mỗi màn sẽ có tối đa 7 người chơi Trong đó 6 người sẽ nhập vai nhân viên của công ty Playtime Nhiệm vụ của họ là phải tìm cách giải mã các máy câu đố, từ đó thu thập các mảnh linh kiện nhằm cố gắng tạo ra một món đồ chơi khổng lồ. Trong lúc đó, người còn lại sẽ nhập vai thành một quái vật với nhiệm vụ là săn lùng tất cả những người chơi khác. Những nhân viên Playtime sau khi bị quái vật bắt được sẽ bị ném vào một căn hầm và tại đó họ sẽ tiếp tục sinh tồn khỏi những con hất ghi quốc ghi. Những nhân viên vẫn chưa bị bắt sẽ có thể cứu những nhân viên dưới hầm bằng cách kéo họ khỏi đường ống. Tuy vậy, mỗi người chơi sẽ chỉ được người khác cứu hai lần và nếu bị quái vật ném xuống hố lần thứ ba, người chơi đó sẽ bị loại. Lối chơi của Project Playtime có nét khá tương đồng với Dead by Daylight. Tuy vậy, do trò chơi chỉ mới là bản Early Access nên vẫn còn rất nhiều lỗi xảy ra. Đó là một vài thông tin về gameplay của Project Playtime. Bây giờ ta sẽ đến với phần cốt truyện. Như đã biết, bối cảnh của Project Playtime được đặt trong vũ trụ của Bobby Playtime. Do nó có sự xuất hiện của các nhân vật như Hockey Wookie và Mummy. Và nếu đây là lần đầu bạn nghe hoặc biết đến những nhân vật này, thì mình đã làm vài video phân tích về Poppy Playtime và cũng giải thích khá nhiều thứ về trò chơi này. Nhắc lại một chút thì chúng ta có công ty Playtime, một công ty đồ chơi được thành lập vào năm 1930 bởi Elliot Ludwig. Vào những năm 1950, công ty Playtime đã ra mắt nhân vật đồ chơi đầu tiên là búp bê Poppy. Nhân vật này được mọi người đón nhận nồng nhiệt và đây cũng là mở đầu cho một quá trình phát triển một chuỗi các nhân vật đồ chơi mới. Tưởng chừng công ty Playtime sẽ mãi ở trên đỉnh thành công, nhưng một nguyên nhân nào đó đã khiến cho toàn bộ nhân viên biến mất một cách bí ẩn. Không một manh mối nào được tìm thấy và công ty đồ chơi cũng bị bỏ hoang. Mười năm sau sự kiện mất tích, một cựu nhân viên của công ty Playtime nhận được một lá thư yêu cầu quay lại nhà máy. Người này sau đó tìm thấy những manh mối liên quan đến các hoạt động thí nghiệm khoa học, biến con người thành những món đồ chơi sống. Quay lại với Project Playtime, theo manh mối lấy từ đoạn tạo hỏa trong đoạn trailer, Ta thấy rằng có thể bối cảnh của Project Playtime được đặt vào 60 năm sau khi công ty Playtime được thành lập, nghĩa là vào năm 1990. Điều này cho ta manh mối rằng Project Playtime lấy bối cảnh trước các sự kiện đã xảy ra trong chapter 1 và 2 của Bobby Playtime và lúc này nhà máy vẫn đang trong quá trình hoạt động. Trong mô tả của những nhân viên, ta sẽ biết họ là thành viên của một bộ phận có tên là Resources Extraction Specialist, nói gọn là biệt đội khai thác tài nguyên. Bộ phận này có nhiệm vụ là tìm cách thu hồi các tài sản có giá trị từ những khu vực nằm xa sự kiểm soát của nhà máy. Trong Project Playtime, ta sẽ thấy có sự xuất hiện của một quái vật đồ chơi mới được gọi là Boxy Boo, một quái vật bên trong chiếc hộp nhạc. Theo mô tả của trò chơi thì quái vật Boxy Boo được tạo ra dựa trên phiên bản nhân vật đồ chơi cùng tên ra mắt vào năm 1966 và con quái vật này cũng là một trong nhiều thí nghiệm thất bại của công ty Playtime. Và đây cũng là manh mối cho ta hiểu rằng Boxy Boo là thí nghiệm được tạo ra trước thí nghiệm 1170 Huggy Wuggy. Không chỉ vậy, ta còn được giới thiệu đến hai khu vực mới là Cheer và Toy Factory. Cheer là một khu vực nằm trong nhà máy đồ chơi. Khu vực này giống như một nhà hát lớn có sảnh mua vé và sân khấu. Còn Toy Factory thì đúng như tên gọi. Đây là một khu xưởng có nhiều dây chuyền sản xuất để tạo ra đồ chơi. Và nếu để ý thì khu vực nhà hát cũng đã từng được đề cập đến trong chapter 1. Ngay lần đầu ta bước vào công ty Playtime, còn Toy Factory thì có thể là khu vực production từng xuất hiện trong chapter 2. Từ đây ta cũng dần định hình được là nhà máy sản xuất đồ chơi Playtime có quy mô vô cùng lớn. Nó gồm nhiều khu vực cách xa nhau và các nhân viên phải di chuyển giữa các khu vực bằng tàu. Trong đoạn phim mở đầu của Project Playtime, ta sẽ thấy cảnh các nhân viên của đội khai thác tài nguyên đang thu thập những mảnh đồ chơi và sau đó đạp chết một con quái vật hất kỳ quốc kỳ nhỏ. Nó cho ta cảm thấy là các nhân viên này có vẻ đã biết trước về sự tồn tại của những con quái vật. Trong phần chơi hướng dẫn, ta sẽ được chính Ledbeer, người đứng đầu bộ phận Innovation đã nói rằng những khu vực mà đội khai thác tài nguyên được cử đến làm việc thực chất không an toàn. Và đây là bằng chứng khẳng định Ledbeer chắc chắn biết về những con quái vật đồ chơi. Ông ta biết rằng có những khu vực bị đánh dấu nguy hiểm sâu trong nhà máy, nơi mà những thí nghiệm thất bại sẵn sàng tấn công bất kỳ sinh vật nào nằm trong tầm nhìn của chúng. Trước khi Project Playtime được ra mắt, một hình ảnh đã được móc game gửi cho các nhà sáng tạo nội dung. Hình ảnh này là bức thư được viết vào ngày 15 tháng 7 năm 1991 bởi một người bí ẩn gửi đến mẹ của mình. Trong nội dung của bức thư, người này có để lại một đoạn IP và đây là IP của một FTP server chứa các tập tin có liên quan đến công ty Playtime. Mục đích của các tập tin này nhằm để hé lộ về Boxy Boo. 
Đồng thời, ta sẽ tìm thấy những đoạn phim được ghi lại bởi Rowan Storr, một nhân viên thuộc bộ phận IT của công ty Playtime. Rowan nói rằng anh ta đã nhìn thấy những thứ đáng sợ và đang tìm cách trốn khỏi nhà máy đồ chơi. Nhưng ý định của Rowan đã bị Lesbia phát hiện và ông ta đang tìm cách bịt miệng anh. Đoạn phim cuối cùng cho ta cảnh Rowan bị Boxibu tấn công. Từ các đoạn phim, ta nhận ra chủ nhân của lá thư chính là Rowan. Anh ta viết thư cho mẹ của mình vì nghĩ rằng có thể anh ta sẽ không thể sống sót khỏi sự để ý của công ty Playtime. Và từ các manh mối này, ta biết thêm rằng những nhân viên của công ty Playtime sẽ không về nhà sau mỗi ngày làm việc mà họ phải sống nội trú tại đó. Đồng thời ta biết thêm rằng Lesbia là một người nguy hiểm và sẵn sàng giết người để ngăn chặn việc bí mật của công ty lan ra ngoài. Trong Project Playtime, ta sẽ có một screen room và tại đây ta sẽ thu thập được một đoạn băng VHS chứa nhiều thông tin thú vị. Qua nội dung của đoạn băng, ta biết rằng một nhân vật tên là Holly Sawyer mang biệt danh là The Doctor. Người này nhìn thấy những điểm yếu kém của công ty Playtime rằng công ty đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân sự và tai nạn lao động tăng cao. Holly muốn thay đổi điều đó bằng một chiến dịch mang tên The Bigger Body Initiative. Mục tiêu của chiến dịch này là tạo ra những món đồ chơi khổng lồ làm nhân sự cho nhà máy thay vì con người. Và từ đó công ty sẽ vừa gia tăng được lực lượng lao động và vừa giảm được tai nạn lao động vì những món đồ chơi khổng lồ rất khỏe. Đồng thời công ty sẽ tiết kiệm được một khoản lớn do không cần phải trả lương cho chúng. Có một chi tiết trong lời của Harley rằng công ty đã từng thực hiện nhiều thí nghiệm thất bại. Điều này khẳng định là công ty Playtime đã thực hiện các thí nghiệm tạo ra đồ chơi sống trước khi chiến dịch của Harley diễn ra. Và mình có giả thuyết rằng chiến dịch The Bigger Body Initiative chính là nguồn gốc cho sự hình thành của các món đồ chơi sống khổng lồ. Tại đoạn tập luyện của quái vật trong Project Playtime, ta sẽ nhập vai quái vật Hoki Wuki và nghe thấy một giọng nói đáng sợ nói chuyện trong đầu. Giọng nói này như ta thấy, có vẻ nó biết về việc các nhân viên của đội khai thác tài nguyên đang cố gắng tạo ra một món đồ chơi khổng lồ và yêu cầu quái vật khất ghi quốc kỳ ngăn chặn điều đó. Từ đây, ta hiểu rằng đội khai thác tài nguyên mà Lesbia đang quản lý cũng là một phần trong chiến dịch Bigger Body Initiative của Harley Sawyer và giọng nói bí ẩn trong đoạn hướng dẫn chính là nguồn gốc cho sự nổi loạn của những món đồ chơi khổng lồ. Nó cho ta hiểu rằng, đây có một cuộc chiến xảy ra ngay bên trong nhà máy giữa các quản lý của chiến dịch The Bigger Body Initiative và những món đồ chơi sống. Đồng thời, mình có giả thuyết rằng giọng nói bí ẩn đang điều khiển những món đồ chơi có thể chính là thí nghiệm số 1006 từng được nhắc đến trong chapter 1 và 2 của Bobby Playtime. Tiếp đến vẫn trong cuộc băng VHS tại Screen Room. Sau đoạn nói chuyện của Holly Sawyer, ta sẽ thấy vài dòng chữ kỳ lạ xuất hiện. Những dòng chữ này khiến mình nghĩ rằng có một thực thể nào đó đang tìm cách liên lạc với chúng ta. Và chúng ta ở đây có thể là nhân viên của công ty Playtime. Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Vì trong những dòng chữ có câu hỏi về việc ta có đáng tin này không? Và phải làm gì để nhận được sự tin tưởng? Nếu đây là hai nhân viên của công ty Playtime đang liên lạc với nhau, thì việc giành lấy lòng tin có vẻ không cần thiết. Và nếu tôi chậm lại, ta sẽ thấy trong những đoạn chuyển sẽ có các dòng chữ ẩn cho ta manh mối rằng thứ đang tìm cách liên lạc có thể là một món đồ chơi sống. Mình có giả thuyết rằng những dòng chữ này chính là từ thí nghiệm số 1006 đang tìm cách liên lạc với một nhân viên nhằm thao túng người này giúp nó thoát ra. Vì như đã biết ở chapter trước, thí nghiệm 1006 rất thông minh nên việc nó liên lạc với một nhân viên thông qua thiết bị điện tử là hoàn toàn có khả năng. 1006 biết rằng chiến dịch The Bigger Body Initiative sẽ thất bại vì nó chính là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại đó. Theo giả thuyết của mình, có thể thí nghiệm 1006 là một nguyên bản hoặc nói cách khác, nó là món đồ chơi sống khổng lồ đầu tiên được tạo ra từ chiến dịch The Bigger Body Initiative của tiến sĩ Holly Sawyer. Rất nhiều món đồ chơi sống khác được tạo ra sau đó như Boxy Boo, Huggy Wuggy và Mommy. Từ đó, 1006 nhìn thấy sự vô nhân tính của chiến dịch này nên đã tìm cách liên lạc với một nhân viên và thao túng người này giúp nó thoát khỏi sự kiểm soát, đồng thời dẫn đến việc 1006 giải thoát cho tất cả những món đồ chơi sống, khiến chúng quét sạch sự tồn tại của những nhân viên con người tại nhà máy đồ chơi. Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết của Fertig Game cho các thông tin thu thập được trong Project Playtime, một trò chơi nằm trong vũ trụ của Bobby Playtime. Nếu có gì có hợp lý hoặc sai sót, các bạn comment bên dưới nha. Và hãy nhớ, như gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bấm lại một like, share và theo dõi Fertig Game.
Bernardino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.